ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என்ட்ரி ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர் கிளாஸ் இன்றைக்கி த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸில் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன்த் அண்ட் தேர்ட்டியத் செப்டம்பருடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்க இருக்கும் ப்ரெசென்டட் பை தௌஃபிக் அஹமத் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இன் விச் கண்ட்ரி த கண்ட்லா போர்ட் லொக்கேட்டட் ஸோ கண்ட்லா போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் இந்தியாவில் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய போர்ட் நம்ம லாஸ்ட் டைம் நியூஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சபஹர் போர்ட்டு பற்றி பார்த்தோம் சபஹர் போர்ட் வந்து இந்தியா ஈரானுக்கு ஈரான் நாட்டுக்கு கட்டி கொடுக்கக்கூடிய அதாவது ஈரான் நாட்டுக்கு நிதியாக கொடுத்து கட்டப்பட பட்ட போர்ட் தான் வந்து சபஹர் போர்ட் அதே மாதிரி சைனா பாகிஸ்தானுக்கு நிதியுதவி செஞ்சு கட்டப்பட்ட போர்ட் வந்து கதர் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கண்ட்லா போர்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் ஓகே அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இந்தியன் ஸ்டேட் ரிசீவ்ஸ் ரெயின்ஃபால் ட்யூரிங் போத் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ரெண்டு மான்சூன்லேயுமே வந்து மழை அதிகமாக பொழியக்கூடிய ஸ்டேட் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு தான் ஸோ தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து ரெண்டு மான்சூன்லேயுமே வந்துட்டு மழை வந்து அதிகமாக பொழியும் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கிவ்ஸ் இட்ஸ் சிட்டிசன் த ரைட் டு ஃப்ரீ ப்ரொஃபஷன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ரைட் டு ரிலிஜன் எந்த மதத்தை வேணாலும் பின்பற்றலாம் எந்த மதத்தை வேணாலும் பரப்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்ஸை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கேள்வி ஓகே அடுத்து பொல்யூஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் பை விச் கண்ட்ரி ஓகே இந்த கொல்யூஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கூட்டமைப்பு அதாவது டிசாஸ்டரை எதிர்கொள்ளும் விதமாக இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ சுனாமி அர்த் குவாக் அந்த மாதிரி ஃப்ளட்டு வருது ஸோ அந்த மாதிரியான இயற்கை பேரிடர் நடக்கும்போது அதை வந்து எதிர்கொள்ளும் விதமான கட்டமைப்பு ஸோ அதுதான் வந்து டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்காக ஒரு கூட்டமைப்பை வந்து ஒரு நாடு வந்து முன் வச்சு அமைச்சிச்சாங்க ஸோ அந்த நாடு எந்த நாடு மறக்காமல் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன்ல வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த நியூஸ் பேப்பர் என்ன அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் எடிஷன் ஆஃப் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் ஸோ நம்ம பார்க்க இருக்கிற நியூஸ் வந்து தேர்ட்டியத் செப்டம்பருடைய நியூஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பருடைய நியூஸ் வந்து கடைசியில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைடில் இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் மட்டும் வரும் அ வீக் ஆஃப்டர் ஹை ஹை ப்ரொஃபைல் எம்ஓயூ கொஸ்டின் கிளவுட் பெட்ரோநெட் தெலூர் இண்டியில் ஓகே இந்த பெட்ரோநெட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் நிறுவனம் அதே மாதிரி தெலூரியன் அப்படிங்கிறது வந்து யுஎஸ் நிறுவனம் ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து யுஎஸ் போயிருந்தார் ஸோ அதில் வந்து பல்வேறு விதமான பல்வேறு செக்டார்ஸில் வந்துட்டு டீல் வந்து பேச பேசப்பட்டுச்சு பட் ஆனால் எதுவுமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக மாறலை அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் இதுவும் இது வந்து சைன் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸில் வந்துச்சு பட் ஆனால் அது வந்து வெறும் எம்ஓயு தான் மெமரெண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி எம்ஓஏவுக்கும் ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஓகே நாங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்தெந்த வேலைகள்லாம் நடக்கும்னு கடைசியாக சைன் பண்ணப்படுறது தான் வந்து அக்ரிமெண்ட் பட் ஆனால் எம்ஓயு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்துட்டு என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்குது நாங்கள் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன இதில் லாபம் எங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு போடப்படுறது தான் வந்து எம்ஓயு ஸோ இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த நியூஸ் பிட் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பெட்ரோநெட் தெலூரியன் டீல் இவங்க ரெண்டு பேரும் போடப்பட்டது வந்து வெறும் எம்ஓயு தான் ஒரு ஃபைனல் டீல் கிடையாது ஸோ இதில் வந்துட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து கிளியராக இல்லை கன்சர்ன் ஓவர் ப்ரைஸிங் எவ்வளோ ப்ரைஸிங்னு அதே மாதிரி லேக் ஆஃப் டிமாண்டு லாங் டேர்ம் லாக் இன் பீரியட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்தவுட் ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட் ஒரு ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு டீல் வந்து போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ இனி வரக்கூடிய காலங்களில் தான் வந்து இந்த நியூஸோடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வரும் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன்ல வந்துருக்கக்கூடிய செய்தி கவர்மெண்ட் பேன்ஸ் ஆனியன் எக்ஸ்போர்ட் இம்போஸ்ட் ஸ்டாக் லிமிட் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக வந்து நியூஸில் பார்த்தோம் ஆனியனோட விலை வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு மக்களுக்கு ஆனியனுடைய விலை அதிகரிச்சுட்டே போச்சு
இப்போதைக்கு பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனியன் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு ஆனியன் விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் மக்களுக்கு அவைலபிள் இல்லாமல் ஒன்றும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாயிரும் அப்படிங்கிறக்காக ஆனியன் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாக் லிமிட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இது வந்து எப்படின்னா ஹியூமன் அனி அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ இதை வந்து தடுக்கும் விதமாக ஒரு செயல் வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எதில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா வார்னிங் லைட் டு ஹெல்ப் ரெசிடென்ட்ஸ் அவாய்ட் எலிஃபெண்ட் அட்டாக் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த நியூஸில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலிஃபெண்ட்டோட அட்டாக் பெரும்பாலும் வந்து இரவு அதாவது எப்போ வந்து விசிபிலிட்டி இல்லையோ லைட் இல்லையோ ஸோ அந்த மாதிரியான சமயத்தில் தான் வந்துட்டு அதிகமான அட்டாக் வந்து நடக்குது அப்படின்னு ஸோ இது இந்த எலிஃபெண்ட் ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் இந்த ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டமில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல இந்த எலிஃபெண்ட் நடமாடக்கூடிய ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு போஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அங்கே வந்து லைட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஆம்புலன்ஸ் லைட் மாதிரி விட்டு விட்டு அடிக்கிற மாதிரி ஃப்ளாஷ் அடிக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டமாக அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பகுதியில் வந்து எலிஃபெண்ட்டோடைய நடமாட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு பிளிங்கிங் லைட் இல்லை ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நிறுவியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு அப்பார் அந்த சைடு இருக்கிற மனிதர்களுக்கு கூட இந்த பிளிங்க் ஆகிற லைட் வந்து தெரியும் இந்த பிரைட் லைட் வந்து தெரியும் ஸோ அதை வந்து ஒரு வார்னிங்காக எடுத்துகிட்டு பீப்புள் வந்து ஓகே இந்த ஏரியாவில் வந்து எலிஃபெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வராமல் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த மேன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து தடுக்கப்படலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்துட்டு ஏதாவது மெயின்ஸில் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எழுதலாம் இது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஒவ்வொரு லைட்லேயுமே வந்து சிம் கார்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எய்தர் வந்துட்டு ஆளுங்க போய் ஆன் பண்ணணும்னு தேவையில்லை அந்த ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தனி நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வந்து எய்தர் மிஸ்ட் கால் கொடுக்கலாம் இல்லைனா அந்த வார்னிங் லைட்டை வந்து வேறு எங்கேயாச்சும் இருந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரிகர் பண்ணுறதன் மூலமாக வந்து அந்த ஆள் அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனாலும் எலிஃபெண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு போஸ்ட்டை வந்து ட்ரிகர் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி லான்சஸ் அஃபாரஸ்டேஷன் ட்ரைவ் ஸோ அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா டிஃபாரஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டிஃபாரஸ்டேஷன்னா காடுகளை அழிப்பது ஸோ அஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா காடுகளை உருவாக்குவது அதாவது செடிகளை வந்து அதிகமாக நட்டு காடுகளை உருவாக்குவது ஸோ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் செலவில் வந்துட்டு செய்ய போகிறாங்க இதை வந்து மூணு பேஸாக செய்ய போகிறாங்க ஸோ பேஸ் ஒன் வந்து டிம்பர் ட்ரீஸ் வளர்க்க போகிறாங்க அதேமாதிரி பேஸ் டூவில் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் பியரிங் அதேமாதிரி வெஜிடபிள் பியரிங் ட்ரீஸை வந்து வளர்க்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பேஸில் வந்து மலை வேம்பு அந்த மாதிரியான செடிகளை வந்து அதிகமாக வளர்க்க போகிறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ரீசெண்டாக தெரிஞ்சிருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அதேமாதிரி டூ ஏ இதுக்குண்டான சிலபஸை வந்து ரீசெண்டாக ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா முதல் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாங்குவேஜ் பேப்பர் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் பேப்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு மார்க்குக்கு வந்து இருக்கும் அதாவது நூறு கொஸ்டின் வந்து வரும் ஸோ அதை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இந்த இங்கிலீஷ் தமிழ் லாங்குவேஜை மட்டுமே வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வேறு மாதிரியான சிலபஸை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஆப்போசிட் கருத்தாக வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இங்கிலீஷ் தமிழ் மெயினாக தமிழை எடுத்தது வந்து மற்ற மாநிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பெரிதும் உதவுகிற மாதிரியாக இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து பாதகமாக அமையும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இல்லை த சேஞ்ச் வில் வந்துட்டு இந்த சிலபஸில் சேஞ்ச் வந்துட்டு பெனிஃபிட் தான் டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு ஆஸ்பரன்ஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட் தான் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கா
இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேக்கி டேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப தடிமனான தோல் அப்படின்னு டேம்னாலே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸ்கின் ரிலேட்டட் தான் டேம் அப்படின்னாலே ஸ்கின் ரிலேட்டட் பேக்கி டேம் அப்படின்னா ரொம்ப தடிமனான தோலை உடைய ஒரு மிருகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எலிஃபெண்ட் வரும் யானை வரும் ரைனோசரஸ் காண்டா மிருகம் அது வரும் அதே மாதிரி ஹிப்போபோட்டமஸ் ஸோ இந்த மூணு அனிமல்ஸுமே வந்து இந்த பேக்கி டேம் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே வந்து வந்துடும் அதே மாதிரி பிக் பிக்குமே வந்துட்டு இந்த பே கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடும் ஏன்னா தடிமனான தோலையுடைய மிருகம் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வேவை பற்றியான கொஸ்டின் ஸோ இதுலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் எடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சர்வேலனா ஒபேசிட்டி அதாவது ஓவர் வெயிட் குண்டாக இருக்கிறது அதுவும் அண்டர் நியூட்ரிஷன் அதாவது சாப்பாடு இல்லாமல் ரொம்பவே ஒல்லியாக இருக்கிறது கோ எக்ஸிஸ்ட் அதாவது இந்தியாவில் வந்து ரெண்டுமே இருக்குது ஒபேசிட்டியும் சில சிட்டிஸில் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி அண்டர் நியூட்ரிஷனும் வந்துட்டு இருக்குது ஸ்டடி ஃபைன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த சர்வேவோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே இதை வெளியிட்டவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அண்ட் யுனெஸ்கோ சாரி யுனெஸ்எஃப் ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ எடுத்திருக்க டேட்டா பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் உள்ள டேட்டாஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பல்வேறு கேட்டகிரியில் டேட்டாஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயம்னா மல்ட்ரி நியூட்ரிஷன் குறைபாடு அதே மாதிரி மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி அதே மாதிரி பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சச்சஸ் பிள அவங்களோட அதாவது சில்ட்ரன்ஸோட பிளட்டும் யூரின் சாம்பிளும் எடுத்து இந்த டேட்டாஸ் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த டேட்டாவில் கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் நியர்லி டென் பர்சன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபைவ் டு நைன் ஐந்து வயதிலிருந்து ஒம்பது வயதுக்குள்ளான குழந்தைகள் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் குழந்தைங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ டயபெட்டிக் அதாவது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டயபெட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பெரியவங்களுக்கு வர நோய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஐந்துலேருந்து ஒம்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க அதே மாதிரி பத்துலேருந்து பத்தொம்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க அவங்கள கணக்கு எடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதமான பேர் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் மூலியமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஐந்து சதவீதமான பேர் வந்து ஓவர் வெயிட் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவை வந்து ஜங்க் ஃபுட்டு இந்த மாதிரியான உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிட்றனால ஓவர் வெயிட் அதே மாதிரி அனதர் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து சஃபரிங் ஃப்ரம் பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது குழந்தைகளுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமான ஓவர் வெயிட் இருக்கிறதுனால பிளட் ப்ரெஷரும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சர்வேல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய பாப்புலேஷனுக்கு வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னா இப்போது ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வயதில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க அதே மாதிரி நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து கம்மியாயிரும் நம்ம இப்போ என்ன தான் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் நல்ல ஆரோக்கியமாக செயல்படக்கூடிய ஆளுங்க வந்து கம்மியாகிட்டால் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கு வந்து ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து அடிபடும் ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் அடிபட்டுச்சுன்னா என்னாகும் நம்மள நாட்டினுடைய வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி டிசர்ஷன் கேனாட் பி அ ரீசன் டு டினை அலிமோனி ஸோ இந்த நியூஸ் எதுக்காக பார்க்க போகிறோன்னா இந்த அலிமோனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ இந்த அலிமோனி அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து விவாகரத்து நடந்துருச்சு திருமணமான இரு தம்பதியருக்கு வந்து விவாகரத்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆண் வந்து அந்த பெண்ணுடைய மெயின்டெனன்ஸ்க்காக ஒரு அமௌண்ட் ஒரு தொகை வந்துட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அதைத்தான் வந்து அலுமோனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து அலுமோனி ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் டென்னில் வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் நேம்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆஃப்டர் பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் ஸோ நம்மளுடைய ஒரு நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சிங்கர் பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் அவருடைய பேரில் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் ஒரு விண்கல் அதாவது ஜூபிட்டருக்கும் மார்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விண்கல்லுடைய பெயரை வந்து ஜஸ்ராஜ் அப்படின்னு வந்து பெயரிட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம இந்திய நாட்டு அதே மாதிரி இந்த பண்டிட் ஜஸ்ராஜுக்கு கிடைத்த ஒரு பெருமை ஸோ கொஸ்டின் வந்து எப்படி வரலாம் அப்படின்னா ரீசெண்ட்லி இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஹேஸ் நேம்ட் அண்ட்
ஹி வில் மீட் சேர்மன் ஆஃப் தம்மா ஓகே இந்த தம்மா அப்படின்னு என்னங்கிறக்காக தான் இந்த நியூஸே பார்க்குறோம் இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் எப்படி நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஹிந்தியில் வந்து சன்சாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்லிமெண்ட்டை வந்து சன்சாத் பாராளுமன்றம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து சன்சாத் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைப்போம் ஸோ இதே மாதிரி பல்வேறு நாட்டில் அவங்களுடைய பார்லிமெண்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு பேரில் வந்து அழைப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து ஷூரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வேறு நாடு ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா தம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒன்றும் ஒரு சில நாடுகளில் வேறு வேறு பேரில் வந்து அழைக்கப்படுது ஸோ அதனால் இந்த நியூஸ் வந்து பார்க்குறோம் இது வந்து இந்த மாதிரியான கேள்வி வந்து ஏற்கனவே டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை வந்து எப்படின்னா ஒரு நாடை ஒரு சைடு கொடுத்துட்டு அந்த நாட்டினுடைய பாராளுமன்றத்தை வந்து ஒரு சைடு கொடுத்துட்டு அதை வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காக வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான நியூஸை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரஷ்யா தம்மா ஓகே அடுத்து வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்துடைய செய்தி இனி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது எல்லாமே செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த்துடைய செய்தி ஓகே தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனி யூனிவர்சிட்டி ப்ரிடிக்ஸ் நார்மல் நார்த் வெஸ்ட் மான்சூன் ஸோ நம்ம நார்த் வெஸ்ட் நார் மான்சூனை பற்றி லாஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ நார்மலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பர்டிகுலராக கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மில்லி மீட்டர்லேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பேஜ் நம்பர் டுவெலில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி ஒய் சென்டர்ஸ் ஆப்பிள் பர்ச்சேஸ் இஸ் ஃபார்பிடின் ஃப்ரூட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லாக்டவுன் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கலை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்து துண்டிக்கப்பட்டுருந்துச்சு ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த ஆப் ஆப்பிளுடைய வியாபாரம் அதாவது அங்கே ஆப்பிள் விளைவிக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸுடைய நிலைமையும் கொஞ்சம் மோசமாக போயிட்டு இருந்துச்சு இதை அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆப்பிளை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணிச்சு பட் ஆனால் இவங்க இந்த ஃபார்மர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து என்ன தான் ப்ரைஸ் ஹையாக இருந்தாலும் நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக கொடுத்துட்டு இருந்த பையர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஒரு பையர்ஸ்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் அதை வந்து எங்களால் கொடுக்க முடியலை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு நம்ம நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து செய்தி எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஓவர் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷன் இந்த கண்ட்ரி ஸோ கேள்விகள் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து லீடிங் இன் ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதமான ஆப்பிள் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்லேருந்து தான் ப்ரொடக்டாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெலில் வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி நேவி ஸ்ட்ராங்கர் தென் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் சேஸ் ராஜ்நாத் ஸோ இவர் எதை மீன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் வார் அதில் வந்து நேவியோடைய பங்களிப்பு நிறையவே இருந்துச்சு ஸோ அதில் ரெண்டு முக்கியமான ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் ட்ரைடென்ட் அதேமாதிரி ஆப்ரேஷன் பைத்தான் இது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான நம்ம நேவி பண்ணுன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் ஸோ கொஸ்டின் வந்து எந்த மாதிரி வரலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மேபி ரிலேட்டட் டு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் வார் அந்த மாதிரி ஆன ஒரு இயரை கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆப்ரேஷன் ட்ரைடின் தென் ஆப்ரேஷன் பைத்தன் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒரு வார் ஸோ இதில் ராஜ்நாத் சிங் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்ல வர்றது என்னென்னா அந்த ஆண்டை விடவே நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன்னை காட்டிலுமே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது ஸோ அதனால் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து ஒரு பிக் ப்ளோ வந்து ச இதுக்கு வந்தாங்கன்னா போருக்கு வந்தாங்கன்னா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் வந்து நிறைய இந்த டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டோடைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டோடைய பேர் வந்தால் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சப்மெரைன் பேர் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு நீர்மூழ்கி கப்பலுடைய பேர் கந்தேரி இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி விக்ரமாதித்யா இது வந்துட்டு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் ஸோ போர் விமானங்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு கப்பல் ஸோ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் விக்ரமாதித்யா அதே மாதிரி ஐ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்துமே வந்துட்டு ஒரு போர் விமானம்
ஸோ சிக்ஸ்த் ஷெட்யூல்னால் என்ன அப்படின்னா டோட்டலாக நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அதில் பார்த்தோம்னா டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சிக்ஸ்த் ஷெட்யூல் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் அசாம் மேகாலயா திருப்புரா மிசோரம் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட் அசாம் மேகாலயா திருப்புரா மிசோரம் ஸோ மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் குரூப்பை வந்து எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் வந்து சொல்லுது இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய மைனர் ட்ரைப் அதாவது பெரும்பான்மையான ட்ரைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு ட்ரைப் இருக்குது ஸோ காரோ காஷி அண்ட் ஜெயந்தியா ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய மலைகள் ஸோ மேலா மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மலைகள் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டே பார்த்தோம் அப்படின்னா காரோ அப்படின்னு சவுத்து வெஸ்ட் நார்த் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதே மாதிரி காசி சவுத்து நார்த்து அதே மாதிரி ஜெயந்தியா சவுத்து வெஸ்ட் நார்த் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிரிச்சிருப்பாங்க அப்போது இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹில்லும் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் வாழக்கூடிய பெரும்பான்மையான ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த மேகாலயாவில் இருக்காங்க பட் ஆனால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நியூஸ் என்ன இவங்களை தவிர இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமூகம் அதாவது சிறுபான்மை ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல்லேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம மேகாலயாவுடைய ஒரு மேப் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் அதை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு ஓகே இதுதான் மேகாலயாவுடைய மேப் ஸோ மேகாலயா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் பங்களாதேஷ் கூட பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுது ஸோ பங்களாதேஷ் கூட அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் கூட வந்துட்டு பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா காரோ ஹில் ஸோ காரோ ஹில் தான் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நார்த் காரோ ஹில் அதே மாதிரி வெஸ்ட் காரோ ஹில் ஈஸ்ட் காரோ ஹில் சவுத் காரோ ஹில் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா சவுத் வெஸ்ட் காரோ ஹில் அதே மாதிரி காஷி காஷிங்கிறது வந்து நடுவில் இருக்கிற ஹில் வெஸ்ட் காஷி ஹில் சவுத் வெஸ்ட் காஷி ஹில் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி ஈஸ்ட் காஷி ஹில்னு பிரிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி ஜெயந்தியாவை பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஜெயந்தியா ஹில் ஈஸ்ட் ஜெயந்தியா ஹில்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மேகாலயா வந்து மூணு ம மூணு மலைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் காரோ காஷி ஜெயந்தியா இந்த மலைகள் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா மேகாலயா ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இது வந்து எப்படின்னா ஒரு டே டேட்டா அனாலிசிஸ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் என்ஜிஓ வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியன் டேட்டாவை அனாலிஸ் பண்ணி ஒரு செய்தி வந்து வெளியாயிருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி எஃபெக்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் லேர்னிங் அதாவது உணவு தட்டுப்பாடு குழந்தைகளிடம் ஏற்படக்கூடிய அதாவது குறிப்பாக படி படிக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளிடம் ஏற்படக்கூடிய இந்த உணவு தட்டுப்பாடு வந்து அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுது இந்தியன் அடலசன்ட் பர்ஃபார்ம்ஸ் இன் மேக்ஸ் ரீடிங் வெக்காப்லரி வேர் அஃபெக்டட் அ ஸ்டடி ஃபைன்ஸ் அதாவது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த மேக்ஸ் அதே மாதிரி ரீடிங் வெக்காப்லரியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்ன வந்துட்டு சர்வ சிக்ஷா அபியான் அதே மாதிரி மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இருந்தாலும் ஸ்கூல்களில் வந்து உணவு வந்து நல்லா கிடச்சிருது பட் ஆனால் அவங்களுடைய வீடுகளில் உணவு தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அந்த உணவு தட்டுப்பாடுனால எப்படி வந்து குழந்தைங்க வந்து அவங்களுடைய லேர்னிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதலாம் அப்படின்னா அப்போ ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி ஸோ ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி வந்து மெயினாக சில்ட்ரன்ஸோடைய எபிலிட்டி வந்துட்டு எஃபெக்ட் ஆகுது எபிலிட்டி இந்த மேக்ஸ் அதே மாதிரி காக்னேட்டிவ் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த காக்னேட்டிவ் எபிலிட்டி எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய ஹியூமன் கேபிட்டல் ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் படித்து வெளிவரக்கூடிய அந்த நபர்களுடைய எபிலிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி வந்து இன்ஸ்டபிலிட்டியை உண்டாக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் உண்டாகிற இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து ஹியூமன் கேபிட்டலில் கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுத முடியும் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி பயோ ரீஸ்டோரிங் டீக்ரேடட் பேச்சஸ் ஆஃப் சுந்தர்பன்ஸ் ஸோ சுந்தர்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு மேங்குரூ காடுகள் ஸோ மேங்குரூ காடுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எங்கே வந்து ரிவரும் கடலும் வந்து ஒன்று சேருதோ ரிவரும் சீயும் ஒன்று சேருதோ ஸோ அந்த இடங்களில் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்
இந்த மேங்குரூவ் காடுகள் இருந்த பகுதி வந்து அவ்வளோவா அஃபெக்ட் ஆகலை பட் ஆனால் இந்த மேங்குரூவ் காடுகள் இல்லாத பகுதி வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சுந்தரபன் அந்த இந்த மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து எக்காலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி மட்டும் இருக்காது பட் ஆனால் இது வந்துட்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க ஸோ அதனால் இந்த இதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து அதிகமாகிட்டே போச்சு பட் ஆனால் இப்போ ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள்னால என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசிங் செலைனிட்டி வேர் மெயின் ரீசன் ஃபார் த டிக்ளைன் ஸோ இந்த மேங்குரூ காடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா தேவைப்படக்கூடிய அந்த எசென்ஷியல் நியூட்ரிஷன் மெயினாக வந்து எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாஸ்பரஸும் நைட்ரஜனும் ஸோ அந்த பாஸ்பரஸும் நைட்ரஜனும் இல்லாதங்கேட்டியும் இந்த சுந்தர்பன் மேங்குரூ காடுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருது அதே மாதிரி இன்க்ரீசிங் செலைனிட்டி வேர் மெயின் ரீசன் ஃபார் த டிக்ளைன் ஸோ செலைனிட்டி இருக்கும் யூஸ்வலாக மேங்குரூ காடுகள் வளர்கிற இடமே வந்து செலைனிட்டி தான் பட் ஆனால் அதிக அதிகம் உப்புத்தன்மை ஸோ அதன் காரணமாக இந்த மேங்குரூ காடுகள் வந்து அழிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சால்ட் டாலரண்ட் அதாவது இந்த செலைனிட்டி டாலரண்ட் ஸ்பீஷஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை வந்துட்டு அங் அந்த ஏரியாவில் டெவலப் பண்ணுறக்கு முயற்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் என்ட்ரி ஆப் தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பதிவிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதிகமாக வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ